Hülya merhabalar. Bugün çarşı merkezini ekranlarınıza getireceğiz. İnönü Caddesi üzerindeyiz. Belki zamanımıza yeterse Niyazım ismini biraz oralara doğru da gitmeye çalışacağız. Biliyorsunuz dün sen de haberlerde bahsettin. 8 mahalle eyvallah. 8 mahalle daha rezerv alana katılmış. Katılması yani iyi bir şey kötü bir şey değil demiyorum, demiyorum ama hani inşaatlar başlamadığı sürece de bir anlamı yok değerli izleyenler bana göre. Ee, ne diyeceksiniz? Yani insanlar ev bekliyor. İşte görüyorsunuz her tarafımız işte, e, şu bölge zaten rezerv alan bölgesi bu alan. E, ta Doğa Caddesi'nin olduğu yere kadar ama işte görüyorsunuz hala yani bir çivi bile çakılmıyor. Herhangi bir gelişme yok. E, böyle olunca da moralimiz bozuluyor. Yani ilan edebildiğiniz kadar edin. E, işte, işte, Malatya'nın her tarafı isterseniz rezerv alan olsun ama e, iş başlamadıktan sonra, ihaleler yapılmadıktan sonra işte Saray Mahallesi başladı dedik. Hala e, bekliyor. İşte, Çavuşoğlu ee, Sal Köprü, e, Bentbaşı mesela, Bentbaşı'nı geçenlerde ekranlara getirdik değerli izleyenler. Orada da durum, yani tamam gelmiş ama hala bir çivi çakılmış değil. Ee, bunun bir an önce başlaması gerekiyor. Zaten Tokyo konutlarında da geniş tepede herhangi bir çalışma daha yok değerli izleyenler biliyorsunuz. Bir çamurlu bölgesine devam ediyor. O da, da ne, ne, ne durumda? Ee, kimse ağzına bıçak kaçmıyor. Ee, ne zaman bu iş netleşir, ne zaman bu iş e, çamurlu bölgesi e, kuraya dahil olur? Kimse bilmiyor yani AFAD'dakilere de soruyoruz. Her yerdeki şeylere soruyoruz ama herhangi bir gelişme yok. Bakalım bu süreç nasıl gidecek, nasıl olacak bizler de merakla bekliyoruz. Yavaş yavaş ilerleyelim istersen Mert. Çevreyi de bir göster istersen çevrenin durumu da ekranlara getirmeye çalış. Burada bir abimiz var tezgah açmış ama boşa duruyor. Hayırdır abi niye boşa duruyor böyle burası? Abi belediye bırakmıyor, müsaade etmiyor tezgah açmamıza. Tezgah açmamıza izin evet. vermiyor. Neden? Siz pazarcı mısın? Benim ye, pazar yerini kiraladığım abimiz dükkanı vardı. Dükkanı yıkılınca dedi ben geleceğim. Bir sefer ben de boşa çıktım. Mağdur oldum. Ee, buraya tezgah açtım. Pazarcılar odasında görüştünüz mü? Görüştüm. Bunlar evet. ne diyorlar? İşte ilk başlarda pazar kurulmuyordu. Pazarlar kurulmuyordu. Enkaz yalanlarından dolayı. Şimdi belediyeden müsaade al dedim amirlerden. Şimdi seçimlerden dolayı amirler değişince Belediyene. Ha, personel değişince. He, personel değişince. Şimdi bize diyor ki müsaade etmiyoruz açmayacaksınız diyor. Hı hı. Ee, şimdi biz ne yapalım? Büyük bir afet geçirdik zaten. Ev gitti. Atölyem gitti. E, pazarıma çıkıyordum zaten. Malatya güzel bir şehrimizde. Önceki hali olsa ben zaten buraya gelip tezgah açmazdım. Şimdi pazarda da yerim yok. Konteyner, Mağduruz. Konteyner başvurusu hakkın var mıydı peki? Yok. Seyyar olunca Zaten olmuyor. Oldu, yani. Aynen, aynen. Benim iki dükkanım vardı. Ben önce iflas ettim. Anladım. Borçları ödüyordum, pazara çıkıyordum, atölye açtım Eyvallah. kendime. Hayatta tutunmaya çalışıyordum. Bu ikinci deprem zaten beni mahvetti. Bütün yani düzenim yeniden bozuldu, yeniden başa geçti. Ama işte mücadele devam ediyoruz. Bizim tek ricamız yani zaten buralar yıkılacak. Yıkılana kadar bize müsaade etsinler. Ekmeğimizin derdine düşmüşüz. Evet. Ailemiz var. İletelim, Geçim sıkıntıları. İletelim buradan. Zaten aynen. aynen. Ee, yani İnşallah. Hangi itfa- e, zabıta gelip sizi sıkışıyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir evet. Belediyesi. Sami Başkanlar'ın rica edelim. Ee, evet. Arkadaşları... Revize alanına girmiş ha. zaten. Buralar yıkılacak. O zamana kadar bize müsaade etsin. Belki bir dükkan denk gelir tutarız. Ya pazarda yer kiralarız. Şu an zaten doğru düzgün kurulmuyor. iş yapmıyor. Pazarda kimin ne yaptığı belli değil. Yani yer sahibinden göremiyoruz ki hani yeri kiralayalım tekrardan Pazar işe alan, başlayalım. Alanların olduğu yerler de darmadağın olmuş. Aynen yani aynen aynen. Tutma, mesela Niyazım'ın size kuruluyordu pazar pazarı. Biliyorsun. Yarıya kadar kuruluyordu. Yarıya Benim kadar... açtığım yer kurulmuyordu mesela. Yani, enkaz yanlarından dolayı. Şu an. şu an tek ricam benim. Benim sadece büyüklerimden. Bizi biraz müsaade etsinler. Hayata tutunalım. Yani Eyvallah. belirli bir süreç içinde zaten yani bizim böyle bir çadır şehir merkezine kurmamız görüntü kirliliğinin farkındayım ama ben şimdi çadırı kurmasam ürünlerim batar. Doğru o yüzden mi? mecbur yani çadır sıcak yani müşteri de durmaz. Mecbur. He yani buralar zaten şehrimiz ki en kazınız. Yani Şu ben an anne bakın değerli izleyenler yani evet. pisliğinden geçilmiyor. Şimdi, Mecburen tezgah açıyor. Yani yani şöyle mesela ben memleketimi bırakıp gitmek istemiyorum başka ile. Yani sahip çıkalım Malatya'mıza. Yani ilerisi için inşallah bir an önce düzelir. Herkesin bir işi, ailesi, i̇nşallah. yeri, ortamı düzene girer. İnşallah. İnşallah. Şu bir başlarsa inşallah. İnşallah. Olacak. i̇nşallah. Görüşmek üzere. Teşekkür Kolay ederim. Sıkıntı dile getirdik. İnşallah çözerler. Devam edelim. Gel Mert. Ee, 
Yani vatandaşın sıkıntısı devam ediyor. Esnafın sıkıntısı da devam ediyor. İşte adam 3 kuruş, 5 kuruş parası para kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. E, dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlara değerli izleyenler. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erden de böyle bir ricası oldu esnafımızın. Umarım duyar. E, karışmasınlar yani. Bir süre karışmasınlar. Ne olacak? Selamünaleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ee, caddedeki sağlam kalan binalardan bir tanesi. Evet. Siz mi işletme sahibisiniz? Rasyon abi. Kim konuşacak şimdi? Sen gel. Sen Tabii. beraber konuşalım. Nasıl gidiyor? İşleriniz nasıl gidiyor? İşler depremden sonra biraz yavaşladı tabii ki. Hı-hı. Halkın dışarıya gitmesiyle beraber. Ama yavaş yavaş toplanıyoruz. Beyaz eşya talebi, normal diğer e, şimdi, talepler devam ediyor. Evler yakıldı. Herkesin beyaz eşya ihtiyacı var. Buzdolabıdır, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bunlar... Her evde olması gereken ürünler. Milletin evi yakıldı. Yeni yapan tokilerle beraber bu ihtiyaçlar da arttı. Ama milletin alım gücü de düştüğü için biraz zorlanıyorlar. Taksit olayı devam ediyor mu size? Taksit olayları yasal mevzuat çerçevesinde sınırlamalar oldu. Ne kadar oldu mesela şu an? Ya önce 9 ay yapıyoruz. Şimdi 4 ay, 5 ay gibi taksitler yapılabiliyor. İşte bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte insanlar ödeme güçlükleri olduğu için biraz zorlanıyorlar. Düğün sezonu da yaklaşıyor. Ee, yani insanlar illa ki beyaz eşya, televizyonu, şu bu falan alacaklar. Onlar için özel paketler yaptınız mı? Tabii ki çeyiz paketi kampanyalarımız var. Ne kadar mal oluyor mesela? Bir, ya orta, orta halde bir şey. Ortalama buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaş makinesi, televizyon 60 bin lira civarında standart ürünleri alabilirler. 4 kalem. 4 kalem aynen. 4 kalem mi? Allah kolay versin. Çok bu teşekkür ederim. Bu şartlarda rahat kadar ciddi bir rakam. Ya ee, şimdi yeni evlenen çiftler zaten mobilyasıdır, beyaz eşyasıdır, düğün masrafları derken işin içinden çıkamıyorlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Öyle, öyle. Kiralar nedir bunda? Kiralar yüksek. yüksek. Tabii ki. Ya şimdi dükkanda olmadığı için piyasada hep yıkıldı. Olanlar da biraz yüksek fiyattan gidiyor. Peki size herhangi bir bildirim falan geldi mi? Sonuçta burası rezerv alan. Rezerv alan olarak yıkılacağı söylendi ama ne zaman yıkılacağı ile ilgili bilgi gelmedi. Mülk sahibine herhangi bir bilgi verilmiş mi? Yok mülk sahibine değildi. İşletme sahibine bilgi verildi. Ha. Ama zamanı belli değil. Ne dediler size? Seçimden sonra yıkılacak ama tarihi belli değil. Ha, tarihi Rezerv alan olduğu için. Tebligat yapıldı yani size? Yani şifayen yapıldı. Şifayen. Yazılı olarak gelmedi ama. Ha, yazılı olarak herhangi bir şey evet. gelmedi. Bakalım. Biz de merakla bekliyoruz. Buralar bir an önce ayak kalkmaz. Bir an önce uğraşıyoruz. ayak kalkması lazım. Ticaret devam ederse Malatya ayağa kalkar. Ticareti kesersek ya millet dışarıya göç veriyor şu an. Tekrar onları kazanabilmemiz için ticaretin ve bir an önce yapılaşmanın tamamlanması gerekiyor. Siz özür meclisten dışarı. İşte sizin ticaretiniz belli zaten. Yani bu Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu çamaşır makinesine hep aynı fiyattan alırsınız. Evet. Oradansınız. Fiyatlar almış başına gidiyor. Herkes başka bir fiyat veriyor. E, deprem öncesi mesela şu dönerden dönerem yemeği kalksaydınız 200 liraydı. Evet. Örnek veriyorum. Şu an 80 liraya düşmüş. Esnafta da bir çek düzen vermesi gerekiyor kendisine. Ya şimdi kurumsal firmalarda fiyatı biz belirlemiyoruz. Fabrika kendisi otomatik belirliyor. Ona göre ha, şirket olarak taş elinin altına koydu mu? Koydu. Normalde farklı bir de alacağınız bir Ankara seviyorum 20 bin lira. Şu an deprem bölgesi olduğu için şirket bunu 16 bin liraya kadar çekti bizde. Yani böyle bireysel buzdolabıdır, çamaşır makinesi, bulaş makinesi kampanyaları yapıyorlar. Vatandaşlar bir nevzede olsun destek amacıyla. Karından fedakarlık ediyor. Öyle diyelim. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Teşekkür, Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayır işler diliyoruz. Sağ olun. Görüşmek ee, üzere. İnşallah şuralarda bir çözme bir an önce kavuşur. İnşallah. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun. Konuşma yapma. Sarı. Abi Arif telefonumuzu aç bin lan. Sarı nasılsın? Dur dur yapma. Doğru, Arif niye telefonumu aç? Canlı yayındayız canlı yayındayız. Arif telefonumu aç. Canlı yayındayız şu an. Sen ne yapıyorsun iyisin? Vallahi iyi çok şükür. Ne yapıyorsun işler nasıl gidiyor? Vallahi iyidir abi. He? Sarı var deme bir konuşma yapalım. Tamam ismin neyse o zaman ismin. Yunus Yunus. Ha Yunus. Dur. Bir tanesi de resmimi alsın. Ya neyini resmini Konuş... alacaksın? La paylaşım Can... yapacağım sosyal medyada. Canlı yayındayız Yunus. Tamam. tamam. Gel devam edelim sen Mert devam et devam, biz devam ederiz. Yunus da konuşa konuşa devam ederiz. Ben senin ismini unutuyorum abi. Sarı ben de telefonumda sarı diye kayıtlısın. Bilmiyorum seni. Ne din abi? Sağ ol. Sen, sen nasılsın? Neysin? Malata'da durum nasıl? Sen Malata'yı söyle. Karışık mı? Bir şehir ayağa kalkmaz ya. Hayırlısı olsun. Abim tezgah açıyor. Bir selam verelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. E, yeriniz neredeydi? Buraya mı açıyordunuz? Hep devamınız e, sahaya Yok, mı açıyordunuz? Yerimiz pazar yediydik böyle. Hı. Depremden dolayı böyle düzenler bozulunca. Hatta mülkiyetli yerim de var. Yerime de geçemiyorum. Kiracım Hı. çıkmıyor. Kiracım çıkmıyor. Ha kiracım çıkmıyor. Ha, biz de bu şekilde bak böyle bir rezillik nasıl, perişanım. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar normal böyle. İşte. Hallar ne kadar şu an? Ne kadar? Hallar ne yet, kadar? 75 liradan başlıyor. 1750 liraya kadar halımız var. Böyle ebat ebat boy ebat, boy. Ebat, ebat, Aynen. Satış oluyor mu? Çok şükür iyi de bugün biraz zabıtalar bir sıkıntımız oldu. İnşallah onda gideriz inşallah. Ne sıkıntısı oldu? Zabıta sıkıntısı. Ha, zabıta sıkıntısı Aha. anladım. 
Bugün kaldırıyorlar böyle seyyar tezgahları herhalde Yapsın, bırakmayacak. Ha, şu an topluyoruz. Topluyorsun ha? tamam. Uyarı mı geldin? Evet uyarı geldin. Hayır, Allah kolaylık versin. Ha, amin İnşallah kardeşim. kolaylık sağlarlar. Yani Allah'ım razı olsun. E, zaten şey yıkılacak. E, i̇nşaat alanına dönecek. Bakalım ne zaman dönecek. O da me- meçhul de. Her şeyde bir hayır var. Hayırlısı diyelim inşallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay, kolay gelsin. gelsin. Devam edelim. Ee, İnönü Caddesi'ne ilerliyoruz değerli izleyenler. Biraz gölgeden gidiyoruz. Çünkü sıcak yakmaya başladı. Ee, Ülya Kaya bilgin olsun. O bağlantılarda biraz daha hızlı davranırsak memnun oluruz. Sen nasılsın abi? İyi sen. İyi de sen nasılsın? Nereye böyle? Bir çarşıya doğru çarşıya. gidiyor. Ev nerede? Ev şeyde çat yolda. Ha, çat yolda. Ha. Dün oradaydık. Ya. Ha, o kantarın oralardaydık. Ee, o esnafla biraz röportaj yaptık orada kesinlikle. Ha. Yani konten çarşısı kurulmuş ya. Evin durumu nasıl? Evin çok şükür bir şey yok orada. Bir şey yok. Ha, ev yok da daha onu izleyeyim seni. İyi valla. Valla şeyde. Tek mi yaşıyorsun yenge var mı? Yok yenge var bir de torun yanımda. Oo maşallah maşallah. İşte böyle yaşıyor. Emeklisin. Emekliyim. Ev senin mi? He benim. Allah'tan senin. Bir de kira dosyalı var kira ya. Kira Bu kiradan ya başını aldı gitti ya. Böyle. Allah, ev sahiplerinin vicdansızlığı başka bir şey değil. Yani ben onu öyle görünüyorum. Başka yok, vicdan şey diye yok. bir şey yok ki. Vicdan diye bir şey kimse de bir şey kalmamış. Bu arada Allah. Maaş ne alıyorsun sen şu an? Bu iş ne alacak? 10 lira mı? 10 lira mı? Valla aldım. Nerede yetecek abi? Hiç, hiç Doğru olacak söylüyorsun. Ki. Nereye yetecek? Her şey evet, ateş bağlısın. Bir, bir, bir kiloya 500-600 lira olmuş. Bak, Nerede? Şimdi, e, 10 lira maaş alıyorsun değil mi? Evet. Şu an evlenemezsen 60 bin lira sadece bir beyaz eşyan tutuyor. Ya o herhalde <gülüyor> ne 60 lira? Şimdi adam, adam söyledi. Çeyiz paketi yapmış 60 bin liraymış. <gülüyor> Evlenmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Nerede evlenmez abi Allah yardımcı Allah yardımcı olsun, olsun. Vallahi. Allah'a emanet olun görüşürüz Devam edelim Devam edelim, devam edelim. Kolay de gelsin de. sağ olasın Devam ediyoruz Selam Öleküm Buranın esnafı mıyız? Genç Malatya'yı nasıl görüyorsun bir genç olarak? Çok iyi görmüyorum Evinizin durumu nasıl? İyi dedem zaten ha, Öyle mi? <gülüyor> öyle mi? Şimdi Dedene söyledim e, evlenme aman ha dedim şaka yaptım tabii ki. Şimdi evlenmeye kalksa torunu e, 60 bin lira sadece şey tutuyormuş beyaz eşyan tutuyormuş. Yani. Yani. Bu zarap 30 30 40 bin lira. Yani en düşünü söylüyorum ha, ha. en düşünü bu, bu o kadarmış. Peki ne okuyor musun? Yok. Ne yapıyorsun? Ha, hazırlanıyorum. Haz- Üniversite hazırlanıyorsun. Aynen. Deprem süresince nasıl bir süreç geçirdin? Bir genç olarak neler düşündün? E, bunu senden duymak istiyorum aslında. Yani kolay şeyler değildi. Hı-hı. Allah bir şey daha yaşatmasın. Çıktınız mı? Ne çıktık? Nereye İstanbul'a gittik. İstanbul'a, İstanbul'a gittik. Çıktık çıktık çıktık buradaydı. Neresine gittik İstanbul'a? Bağcılar. Ha Bağcılar. Akrabaların yanında mı? Aynen. Evet. O zor işte ya. Onların yanında da kalmak zor. Ya onların yanında da kalmak zor. Bize göre de kalmak zor. Değil mi? Çok zor. Mecbur işte geri geldik. Evet içim içi şey olmuştu. Geldi tamir tamir, tamir etti. Tek katlı mı iki katlı falan mı? Altı, altı katlı. Altı katlı ha. Evet. Sıkıntı yok olacak inşallah. Yani. Şimdi kolonlarda diler bir şey yok. Ha, kontrol edildi yani. Ha, kontrol iki sefer yani baktılar bir şey yok. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Amin. Amin. Ee, Amin. Sağ olun. Sana da başarılar Teşekkür diliyorum üniversite sınavında. Hadi kolay, kolay gelsin. Gel Sağ olasınız. Devam edelim Mert gel. Buraya pizzacı açılmış Mert gel. Nasılsın abi? Sağ ol sen nasılsın? Sağ olasın Mert ben. Nasıl gidiyor abi? Çok Yavaş. Hamdolsun. Şey Hamdolsun. Tanıyor musun önce? İsmini alalım. Affan Aksoğlu. Affan Aksoğlu. O yüzden durdum Affan abi. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar da tanısın diye. Ee, nasılsınız abi? Iyisiniz. Hamdolsun. Çok şükür. Allah'ımıza şükretmekten başka bir şeyimiz yok. Nasıl gidiyor? Sizin işleriniz nasıl? Bizim işimiz mi işimiz yok. Her yerimiz yıkıldı. Değil mi? Ha. Ne olacak peki abi? Ne, neye gideceğiz? Siz de Malatya'nın yerlisiniz. O yüzden sonra bir, biraz konuşalım istiyorum. Var. Malatya'yı nasıl görüyorsun? Malatya 10 senede ancak... Yerine gelir. Anca yeten de yerine gelir ama. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Bak, şu caddenin haline bakalım. Kardeş caddeden de vazgeçtik. Çarşının haline bakın. Aynen öyle. Çarşı işte. Esas çarşının haline bakın. Yani Malatya'nın ana çarşısı neresiydi? Aklılar civarı. Yeni cami. Aynen, aynen o civarı. Söğütlü cami, Çınarlı cami. O havaliydi. O havalide bir şey kalmadı. Aynen öyle. Onun için Allah sonumuzu hayır getirsin. Eyvallah falan. İnşallah... Biz görmezdik de gençler görür. Allah uzun ömür versin inşallah göreceğiz de. Allah hayırlı yani işte, ömür versin. Bizi zorluyor süreç zorluyor. Şimdi mesela adamlar diyorlar ki rezerv alanı ilan ettik. İnşaat başlamaktan sonra bir anlamı yok ki yani. Abi şimdi ben onlara girmiyorum onlar benim. Aşıyor diyorsun. <gülüyor> Eyvallah. Görüşürüz Afan abi Allah'a emanet. Teşekkür ederim zorlamayın seni. Şimdi... Devam edelim. Sarı memleket iyi değil. Hayırlısı. Pizzacı açılmış değerli izleyenler. Şuna da bir selam verelim. 
Kolay gelsin. Nasılsınız? Tamam, kolay gelsin. Eray abi bir görüşlerini aray. Kimin? Eray abi. Eray, Eray, Eray kim? Nerede? Nerede hani? O araya nasıl gidelim biz şimdi? Gel, devam edin. Orası uzak çünkü C- cadde üzeri devam ediyoruz. Değerli izleyenler İnönü Caddesi'ndeki durum bu. Ee, yani yavaş yavaş e, buraların da bir hal çaresine bakılması gerekiyor. İşte Zabıta uyarmış büyük ihtimal. Evet, Burada sen... sen bu şehir hakkında ne düşünüyorsun? Bir de ben senin görüşünü sorayım. Valla şehir güzel de yani Malatya <gülüyor> canımız ciğerimiz ayrı bir şey. Canımız işte. ciğerimiz de abi nasıl ayağa kalkacak hmm, bu şehir? Bilmiyorum Sence. işte. Senin fikrin de önemli. Çalışması Yıllardır gerekiyor. Gazetecisin Çalışılması yani. gerekiyor. Gel Mert bir de şuraya bir selam verelim. <gülüyor> Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Nasılsınız? iyisiniz? Kolay gelsin. Herkese selam vermeye çalışıyoruz esnaflarımızla. Sarı iki dakika dur. Böyle devam edelim. Dört yola kadar geldik değerli izleyenler. Ee, canlı yayında e, göstermeye, anlatmaya devam ediyoruz. Ee, buralar böyle değildi tabii ki. Bir canlılık var. Ee, bir hareketlilik var. Tabii eski hareketli, eski canlılığı yok ama olduğu kadar e, göstermeye çalışıyoruz değerli izleyenler. Yarın öbür gün başka yerlere de e, gideceğiz. Oraları da göstereceğiz. Çarşının durumu anlatmaya çalışıyoruz. Beni mi izliyorsun? Nasılsın? İyisin? <gülüyor> i̇yiyim çok şükür. Sağ Sen ne yapıyorsun abi? İyisin? Allah'a şükür iyiyim. İşte, i̇yiyim. Çalışıyor muydun sen bir yerde? Ben İstanbul'dayım. Ha İstanbul'da. Yani babam Hayır. burada. Ha, ziyarete babam. mi geldiniz? Aynen. İstanbul'da Malatya nasıl gözüküyor? İstanbul'da Malatya'da kötü gözüküyor yani. Şu Allah. an yani çalışma çok hızlı değil. Hı hı. Ne bileyim yani çok iyi gözükmüyor. Allah sonumuzu hayretsin. Amin inşallah. İşleriniz nasıl İstanbul'da? İstanbul'da iş şu an. İstanbul'da iş bitmiyor. İş bitmiyor değil mi? Aynen. 7 yıl yaşayan bir şehir. Aynen. Çok kalabalık bir şehir. Yani. Allah kolaylık versin. Amin. Görüşürüz sağ olun, abi. Görüşürüz sağ olun. Sağ olun. Devam edelim. Şey yok mu? Anlatıyoruz şimdi. Memleketin sorununu RT olarak ya anlatmaya, ya çalışır, ya anlatmaya ya çalışıyoruz. Ya Hiç, Ulusallar zaten unuttu deprem bölgesini. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Allah cümlemizden razı olsun. Sağ olasın. Gel şu aradan aşağı doğru inelim Mert. Biraz da şuraları gösterelim. Bugünkü yayınımız belki biraz kısa olabilir değerli izleyenler. Gösterebildiğimiz kadar. Esnaflarımızla, vatandaşlarımızla konuşabildiğimiz kadar konuşacağız. Anlatmaya çalışacağız. Bu arabada geçsin ondan sonra geçelim. Gel Mert. Devam edelim. Eyvallah. Gel Mert geri dön. Geri dön bir selam verelim şöyle. Selamun Aleyküm. Ahmet ben bir şimdi kapatsam RTV geldi. Kolay gelsin. E, eyvallah abi. Nasılsın abi iyisin? Abi önce ben sizlere teşekkür ederim. Eyvallah. Ben bir daha bir iki kere daha konuşmuştum. Size teşekkür ederim. Eyvallah. Siz Malatya'nın her sorunuyla ilgileniyorsunuz. Halkı bilgilendiriyorsunuz. Ee, yanlışa yanlış diyorsunuz. Doğruya doğru diyorsunuz. Ben onun için sizinle konuşmak istedim. Teşekkür Eyvallah. ederim. İş nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz gerçeğe konuşmak gerekirse elhamdülillah her zaman şükredeceğiz. Her zaman iyi diyeceğiz. Ama Malatya çıkmış abi. Yani ticari olarak Malatyalı yani en azında bizim gördüğümüz kadarıyla Malatyalı alışveriş yapamıyor yani. Dışarıdan biri gelse belki ama Malatyalı alışveriş yapamıyor. Ya, Çünkü fiyatlar ekonomi, almış başını gidiyor abi ya. Fiyatlar almış başını gidiyor. Bir şartlar çok ağır. Adam mesela asgari ücret, ev kirasına mı yetişsin, çamurlu verdikleri su paralarına mı yetişsin. Giden belediye başkanımız su bedava diyordu diyor. Bedava değildi. Bir de ben şöyle bir şey söyleyeyim. Usta TV'de yeni gelen başkanı eleştirdiler. Eğer işte böyle olsaydı, böyle olsaydı daha yüksek alırdı derlerdi ya. Ben kendim yıllarda Cumhurbaşkanı'na oy verdim. Bu kez tek bir oy, o da Sami Er'e çok ısrar ettiği için sözüm, sözümde durmak için verdim. Diğerlerini parçaladım. Anladım, Bile, yani. Bilerek parçaladım. Bir oyla. şeyde e, yine AK Parti tercih ettim. Evet, evet. O da mi? çok ablukaya aldılar beni. Anladım. Ben Cumhurbaşkanı'nın hatırına adam da adam da şey e, bana güven verdi. Anladım. E, verdim. İnşallah. Yani Ama şunu söyleyeyim. Bir, bir tanesini de şey verdim. Buradan söyleyeyim. Veli Ağbaba'ya uy verdim bilerek. Ya ya o kazansın ya o kazansın. Veli Ağbaba'nı da kazan. Nasıl? Ya ben uylarımı parçaladım. Evde, ha, senin, senin oyun var o evde. <gülüyor> evdeki <gülüyor> evdeki yani. oyları parçaladım. Anladım. Bilinçli olarak parçaladım. Anladım. Şimdi şunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı'nı çok destekledik. Çok da seviyoruz. O adam iyi bir adam. Bak o adam hayatta hakkını yemeyeceğiz. O adam bir şeyler yapmaya çalıştı ama belki yapamadı. O ayrı konu. Ama buradakilerin çoğu kendini Külhan Bey'i zannettiler. Hepsi Cumhurbaşkanı'ndan daha Cumhurbaşkanı çıktılar. Hepsi demeyelim çoğu diyelim. Ama siz 
şöyle bir biz altın ticaret firmamızın adı altın ticaret Malatya'da her tarafta her sokakta Malatya 5 Şubat'ta Malatya'nın en güçlü firmalarından biriydik 6 Şubat'ta her yer gitti sıkıntı değil biz dedik Malatya'mızı ayağa kaldıracağız mücadele edeceğiz mücadele ettik Allah devletimizi esirgesin devletimiz güçlüdür gerekeni yapar er veya geç yapar ama tabii ki her tarafa belki yetişemiyordur ama insanoğlu insanoğlu hep kendine çekmiştir insanoğlunun eline geçtiği zaman bir sıkıntılar oluyor yoksa devletimizi Allah esirgesin ben Hatta sizlere te, sizlere teşekkür Eyvallah. ediyorum siz gerçekten depremden bu yana her şekilde halkın yanında oldunuz ben altın ticaret olarak size teşekkür ediyorum Eyvallah. şey olarak da inşallah e, Sami Eri de gördüm halkın içinde geziyordu Adam dediği gibi ben e, inşallah Malatya'ya faydası olur. Ama şunu söyleyeyim. Ben e, Bilal'da e, ondan sonra Veli Ağbaba'da Samiyer'de hangisi ise üçünü de kazanmasını isterdim. Üçü de yani elinden geleni e, Malatya'ya bir şey yapacaklarına e, en azından yapabileceklerine yani en azından yaparız dediklerine e, güvendik. Hangisi kazanırsa da Oyları da parçaladık, kazansınlar dedik. Kimseye fazla da karışmadık. Çünkü adamlar çabaladı. Ben Veli Ağa babaya mesela bir oy verdim. Eyvallah. Ben hayatta vermezdim. Çünkü e, İmam Hatipler kapansın dediler şey, akşam. E, şeyde biz bu daha hiç ayrım yapmama. Yo yo siyaset. Yo yo yo. Olan olmak. Bizim diyelim. Bak, şunu şey... demektir. Eğer o kelimelere anında cevap verilmiş olsaydı öbür kez yüzde elli beş. Öbür seçimde onu demek diyorum. Şimdi Veli Bey çok iyi bir oy aldı. Bak o adam, yani, bak çok, o adam, çok o adam. Yani. Ben o vatandaş güvendi. Şunu şunu. Bilal Bey de güzel oy aldı. Bana şunu. Sami Bey zaten ben, ipi gösterdi. Ege Sami Er olma, olmasa iyiydi. Ben hepsini Veli Ağa babaya da verebilirdim. Bilal'la da paylaşabilirdim. Eyvallah. Çünkü o Veli Ağa baban hakkını yemeyelim. O adam Malatya için çalışıyor. Bak, o adamdan Allah razı olsun. Pozitif enerjisi var Veli Bey'in. O ayrı. Ya yani, o adamdan Allah razı olsun. Adam aynen. Malatya için çalışıyor yani. Aynen. Kim kazanamadı ayrı konu. Kim bir iş yaptı sayesinden Allah razı olsun. Evet. Ee, i̇nşallah Sami Bey verdiği sözü tutar. İki sene sonra Malatya'mız bir şekilde ayağa kalkmış olur işte. Mesela rezerv alanlar ekleniyor. Şimdi rezerv alan evet. Ama işte çivi çakılmayınca vatandaşa şüphe evet, duyuyor. Evet bak çok güzel bir konuya değindiniz. Bak Zafer Mahallesi'nde benim evim var. Neresinde? Şahin Sokak'ta. Esenlik Market'in, Esen, Esenlik Market'in evet. altında. Bakın bir seneye geçti. Şu anda yerinde yeni, bir şeyler yapılması lazım. Yer kalacak yerimiz yok. Bir şeylerin yapılması lazım. Sizin orası rezerv alana girdi mi? Yani o ezajlar sizin olduğu yer girmiş diyorlar. Ya orası girdi. Girmiş, girmiş ben. diyorlar ama. Üçgen girmiş. Üçgen evet. Üçgen ama diğerleri girmemiş. Mesela Tan Doğan'ın belli bir kısmı girmiş. Bizim arsamız vardı. Bırakmadılar. Ben bunlara uy vermeyecektim. Ben bunlara gerçekten uy vermeyecektim. Çünkü Malatya'yı o gidenler var ya. O giden belediye başkanlarının çoğu. Kendine yani benim dediler. Cumhurbaşkanından daha çok benim dediler. Arsamın yeri var. Bırakmadılar arsamı yapayım ya. Kalacak yerim yok diyorum ya. Ha diyeceksin sen yine Samiye Ere mi? Samiye Ere tek vermedim. Veli Ağa babaya da uy verdim. Veli Ağa babanın da kazanmasını istedim. Ama ama şunu söyleyeyim. Seçimden sonra o akşam ucaları asalım, imam hatipleri kapatalım diyenlere de bir daha uy verilmez yani. Ne? Herkes herkes eşittir. Eyvallah. Herkes herkes sen üstündür yani. Karma bir oy oy şura, oy, şura. oy oylama yapmışsın. Yoksa, Evet. İnşallah. Bilerek yaptım yani. Ya bilerek yaptım. Ama anladım o kelime mesela. olmasaydı mesela CHP belki yüzde elliyi de geçerdi. Ama o kelimeyi söylediği zaman benim gibi uy verenler geri Biraz adım geri adım attılar. Doğru Atmak zorunda yani. Doğru Tabii, ben size teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ha abi. diyeceksin için mi söylüyorsun? Ben içimi söylüyorum. Halk hepimizin halkı. Evet. Hepimiz kardeşiz. Aynen. Hepimiz kardeşiz. Hiç kimsenin kimsenin bir üstünlüğü yok. Üstünlükte bir iyi insan vardır, bir kötü insan vardır. Dünyanın her yerinde. Öyle. Allah bizi iyilerden eylesin. Amin. İnşallah bunlar da halka bakarlar. Bu halk zorlanıyor. Bak, Çok. 10 lira emekli maaşı, 10 lira kira. Yok. Adam ne yapacak? Asgari ücret. Yok. Maalesef. Esnaf zaten hiç çükerttiler. Onun için halka bakın, halka bakın, halka bakın. Aynen. Yani esnaf da, adamına değil esnaf de halka da bakın. Fiyatlarda biraz düzenleme yapsın. Abi esnaf kolay gelsin. Da, esnaf da denetlesin devlet. Denetlesin. De, devlet denetlesin. Yani devlet devletimiz seyyarın peşinden koşacağına zabıta gelsin fiyatlar denetlesin. Abi devletimiz güçlüdür. Devletimiz istese uş uşmaz. Devlet Aynen. denetlesin. Aynen öyle. Eğer çürük elma varsa çürük elmayı ayıklasın. Ayıklasın çıkarsın. Ben tekrar size teşekkür ederim. Eyvallah abi kolay Sen, gelsin. Hayırlı, hayırlı, hayırlı günler. Hayırlı. Devam edelim. Amca sen ne Hangi yapıyorsun? Yayınlar Er TV. Nasılsınız? İyisiniz. Vallahi halk işte pahalılıktan yanıkıyor. Böyle bir çare bulsunlar başka halkın yanıkıyorlar. Hepsi pahalılıktan yanıkıyor. Öyle. Evinizin durumu nasıl? Evimizin durumu Toki'den bir ev aldık. Benim dört oğlum var oturuyor. Altı ay Van'da kaldık. 
Öyle mi? Van'ın güzel insanları vardı. Bize iyi de baktılar. Bir şey rast gelsin. Van'a, evet. Elazığ'a, Sivas'a, Abi, selamlar. herkes selam olsun. Pahalılığa çare bulsunlar. Benim diyeceğim bu işte. Eyvallah. Size de teşekkür ederim. Van'dan da izliyordum sizi. Eyvallah. Van'dan izliyordum. Orada. Van'da çok izleyicimiz var biliyorum. Van'da bu Mavadalılar çok var. Orada izliyordum ben Burak diyordum. Burak değil mi? Aynen, aynen. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar Hayırlı diye. Bahallığa çare bulsun. İnşallah. Başka çare yok. İnşallah. Sağ olun. Devam edelim gel Mert. Gel aşağı doğru ilerleyelim. Ee, şuralarda biraz gösterelim. Gel. Dört yol civarındayız şu an değerli izleyenler. Bir sağa solu göster istersen Mert. Trafik de e, yoğun. E, araç parkları da yoğun. İşte buna bir çözüm bulalım diyoruz da işte buradaki esnafın da arabayı nereye koyacak değerli izleyenler herkes ortada yani e, otopark olacak bir yerde kalmadı otoparklık bir yerlerde kalmadı yani her yer inşaat alan zaten bakın şurası evdi evin or- oraya yine kaldırma bir sürü araba park etmiş gel bir de taksi cevabında bir konuşalım gel evet. bir selam verelim bunlar benim eski komşularım <gülüyor> selam aleyküm <gülüyor> nasılsın abi iyisin otur, otur otur otur otur iki dakika oturalım nasıl gidiyor iş nasıl gidiyor çok şükür diye giydi. Oluyor mu? İdare ediyor ya. İdare ediyor. Çok olmuyor. Evde İdare... durumda nasıl sen? Çok şükür benim evde hafif basar. Hafif basar. Evet. Sıkıntı yok. Yok çok şükür. Ama Malatya mahvoldu ya. Malatya geziyorsun görüyoruz zaten. He ya. Valla insan üzülüyor. Üzülüyor tabii. Gördükçe üzülüyor yani. Doğup büyüme Malatyalıyız. Malatya'yı tanıyamıyız. Tamam mı? Girdiğin sokakları karıştırıyorsun. Karıştırıyorsun. Yıkımdan dolayı. Yıkımdan dolayı, şeyden dolayı. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Ama biz Var bunlara biz hak değil. ettik. Niye? Niye? Abi inancımız yok. Büyük küçük saygı sevgi yok. Anne baba sevgisi yok. Hiçbir şey kalmamış. Bizim dönemimizde, zamanımızda biz ateş isteyemiyorduk büyüğümüzde. Takip ediyorduk. Atacaktı ki alalım o da bakıyorsa almadık. Şimdi nerede hiçbir şey yok. O kalmadı. He. O kalmadı. Büyüge Abi. karşı sevgi, saygı. Aynen öyle. He. Hürmet hiçbir şey. Doğru. Allah Abi, hadi ellerinize sağlık. Devam edelim. Bir aşağı doğru. Sağ gel. olasın. Devam edelim gel. Ee, burada bir çalışma var ama Mert. Aşağıda belediye ekipleri çalışıyor. Gel bakalım ne yapıyorlar orada. Onların da ihalatını soralım. Burada işte kalan binalar bunlar değerli izleyenler. Bunu ya şey dört yolun aşağısına kalan bir, bir şu pofta kalmış bir burası kalmış. Bunlar da yeni bir şu biyosa yeni binaydı. Ee, eyvallah. Ee, şurayı da yeni yapmışlardı sanırım. Şu Erkan Möbler'in olduğu yer de yeniydi. Bu sarı yeni binalar. Ama diğer geri kalan binaların hepsi maalesef ağır hasar olmuş. Nasılsınız abi iyisiniz? Teşekkür ederim abi. Siz nereye siz? Sağ olasınız. Vallahi, Takip ediyoruz. Eyvallah. Siz nereye böyle? Emeğiniz çok. Valla biz de... Batırma Belediyesi temizlik ekibi. Ha, oh, Güzel, abi, kusura Allah Allah, enkazların ha. içinde işte hamdolsun. Nasıl i̇şte, gidiyor işleriniz nasıl gidiyor? Valla malum işte şehrimizin durumu işte Allah'tan gelen bir Vallahi afet yaşadık. Evet, yayında da söylüyorum dile getiriyorum yani şu ar tamam enkaz menkaz kaldı da e, bunların da bir şekilde toparlanması lazım. İnsanlar normal yaşama dönmesi lazım. Tabii tabii tabii ya şöyle diyeyim yani siz zaten çok geziyorsunuz hı hı. takipte tamam. ediyoruz zaten. Elimizin geldiğince zaten araçların işte vatandaşlarımızın e, daha da yürümesi için. Ee, işte kaldırımlar olsun, yolların kenarları olsun. Onların da yak- aşırı şekilde. Ya yani yıkamamıza rağmen e, düzenli yıkam ama işte maalesef işte en kazar çok, tozlama çok ama yine eski haline geliyor. Ya bizim sağda personel sayımız çok. Şu an toplu ekip. E, 24 kişiyiz ama tabi bu benim ekibim sadece. Senin ekibin. Ha, ekiplerimiz 3 ekip var zaten. Bölge bölge, bölge tabi. Tabi tabi tabi. Bölge bölge. Şey Vallahi elimiz için zaten... elimizde geleni yapıyoruz şu anda. Ya, en azından şu kaldırımlar toparlansın, düzenlensin, vatandaşlar rahat ya, bir şekilde yürüsün. Ya tabii ki. Yani bir yıl geçmiş ki. abi. Bir yıl geçti, yani bir buçuk. On beş, on beşinci ay. On beş ay gireceğiz. Aynen neredeyse. böyle. E, Valla inşallah sabır edeceğiz. Herkes düz, düzgün çalışacak, e, dürüst çalışacak. Aynen öyle. İşini e, layıkıyla yapacak. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Allah Eyvallah. katında. İnşallah Allah herkes memnun kalır. İnşallah. E, şehrimiz ayağa kalkar diyelim. İnşallah inşallah. Allah kolay versin sizlere. Sağ olasın, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Tozdan bir de hafif bir şey var değerli izleyenler. Yani bu Afrika'dan mı geliyor? Toz bulutum vardı Mert. Öyle bir şeyler var. Selam verelim buraya da kolay gelsin. Ee, şu an Malatya'nın en çok yıkım olan yerlerinden bir tanesi. Niyazlı Mısır değerli izleyenler bakın. Ee, normalde buradan hiç bakıldığı zaman şu karşılar falan gözükmezdi. Yani binalardan dolayı hiçbir şey gözükmezdi. Ama görüyorsunuz koca bir boşluk ee, maalesef ee, burada da fazlasıyla hissediliyor. Yani buradan bakınca şu karşı neresinin Mert? Adliyenin oralar falan gözüküyor şu an değerli izleyenler. Adliyede yıkıldı ya. Adliyenin arkası, arka tarafındaki yerler gözüküyor. Matim iş merkezinin oralara kadar burada net bir şekilde gözüküyor zaten. Ee, 
durum bu. Buranın yani rezerv alanların daha doğrusu değerli izleyenler rezerv alanların bir an önce ayağa kalkması gerekiyor. Bakın toz, toz toprağa bakın görüyor musunuz değerli izleyenler? Yani bu toz toprağın içerisinde e, devam ediyoruz. Buraların toparlanması gerekiyor. Yani bir şekilde bu buraların ya asfaltlanması gerekiyor ya bir şey yani geçici çözümlerle e, vatandaşların normal yaşayacak şekle gelmesi gerekiyor. Buradaki binalar da rezerv alana girdiği için değerli izleyenler çoğu zaten şey sökülmüş. Mesela şu karşı bina ee, bizim komşumuzun binasıydı. Ee, hasarsız diyorlardı ama işte e, demek ki rezerv alandan dolayı o da vazgeçti artık. Ee, hemen yan taraf Birol abilerinde orada orta, orta hasardı. O da başvurmamış güçlendirme için. Ee, o da mesela e, bu binalarda yıkılacak ama ne zaman yıkılacak bir belli değil. E, tarih anlamında belli değil. Mesela şu sağ, ya, sağ tarafta e, ön alt apartmanı var. Bizim Caner abinin de e, ofisin olduğu yerde Mostur Ajans'ın e, o binada mesela şu an herhalde yıkılacaklar arasında. Şu, burada da bir çalışma var değerli izleyenler böyle enkazlardan kalan pislikleri e, toparlamaya çalışıyor Battal Gazi Belediyesi e, temizlik birimi ekibi, e, ekibi. Durum bu. Uzun zamandır buraya gelmiyordum. Çünkü hani hatıralar, anılar... Ne bileyim yaşanmışlıklar hepsi gözün önünde geliyor ama işte böyle boş tarlayı da görünce insan üzülüyor değerli izleyenler. Yayınımızı sonlandıralım Mert. Şu beyaz binanın göster Mert onun yanında da benim evimde değerli izleyenler. Boş araziyi görüyorsunuz. Ee, tarlaya dönmüş durumda. Her yer tarla. Her yer tarla her yer pislik. Toparlanması gerekiyor yani bu bakın araçlar nasıl geliyor. Şöyle gel Mert. Ee, yol olmadığı için bir anda kendini tarlanın ortasında buluyorsun. Bir düzenlemenin gelmesi şart, inşaatların başlaması şart. Daha doğrusu bütün rezerv alanlarda inşaatların başlaması şart. Gelme tam şu ortada bitirelim ki e, yayınımızı sonlandıralım burada. E, şuraları da gösterelim. Şey değerli izleyenler bu dün Aslantepe Mahallesi diye yazmışım ben sosyal medya üzerinden. E, Tolga Ulaştı oranı muhtar, Tolga muhtarım. E, şey dedi, e, bizim dedi o hani İnönü Caddesi bölgesindeki giren bölgelerimiz gir. Daha yeni yeni bölgeler eklenmedi dedi bizim dedi. Onu da bildirirsen iyi olur dedi abi dedi. Ben de buradan bildiriyorum Aslan Tepe Mahallesi muhtarı Tolga Bey böyle söyledi. Yani yeni eklenen bir yer yokmuş. Ee, sadece o mevcuttaki yerler e, Aslan Bey Mahallesi diye basın bildirisi şeklinde e, yayınlanmış. Bilginiz olsun. E, belki de yani düşünüyorum o bölgedeki yani yeni tanımlanan yerlerdeki yerlerde çoğu da eski yerler. Bakalım e, dele sırı gibi saklanıyor rezerv alan bölgeleri. E, neresi, nasıl, hangi mahalle, hangi sokak e, herkes e, birbirine soruyor. En net bilgi çevre şehircilikten alırsınız. Onu da söyleyeyim değerli izleyenler. Çevre şehirciliğe gidin, üçüncü kata çıkın. Orada e, bu kentsel dönüşümle ilgili birim kurulmuş. Orada adap hafta numaranızı veriyorsunuz. Onlar size hangi sokaktaysanız. Ben bilemeyiz çünkü mahalle söyleniyor işte Zafer Mahallesi diyor ama hangi sokağı bilmiyoruz. Oradan net bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Bunun bilgisini size ulaşalım. Şimdilik e, çarşı merkezinden aktaracaklarımız bu kadar. E, söz sana bırakıyoruz Zülyaka'ya.